欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：大家不要抱着戾气生活。王俊凯发文真诚呼吁粉丝。王俊凯深夜发长文，疏导粉丝少点戾气。多点开心。王俊凯深夜发文，呼吁友善发言，别吵别闹。他在博文中写道：“新年愿望，希望粉丝快乐，正能量，是正能量的，是在各自生活中都拥有无限精彩与可能的。”王俊凯更在博文中展现了他通透的心智。艺人其实只是一份职业，每一份职业都会背负和承担一些东西。这再正常不过了，就像我们大家在各自的生活和工作中都会遇到各种各样的事情，但依旧都在努力生活，并真心希望自己的粉丝能找回快乐的初心，不要抱着戾气生活，不要主动或者被动的去攻击他人，也不要因为外界因素而做出一些不好的行为，一定要理性看待这些事情，要坚定的做美好的自己。提到王俊凯，大家都很熟悉。作为90后来说，我们真的是一起长大的。从原来的小男生变成了现在的男子汉，粉丝们也一直追随着他。三小指不管是谁都表现得很棒。后来虽然分开发展了，但是大家还是很期待他们再一次的合体，甚至希望在今年春晚上能看到他们的合体。可见大家多么喜欢这个团体。作为公众人物来说，他们真的很正能力，三观也是很正。喜欢王俊凯的粉丝有很多，粉丝之间的交流也不断，难免会出现摩擦、言语上的冲动。但是加入的粉丝群体越多，矛盾就越大，最后发展成一场粉丝间的骂战，甚至还上了热搜。占用公共资源，这就很不好了，因为会引起负面的影响，还可能会影响到他本人的事业发展。所以在1月12日的晚上，王俊凯更新的状态发了一篇长文，内容相当丰富，简直就是一篇作文，也能看出来他本人真真诚，也很用心的对待此事。粉丝骂战上热搜。王俊凯发长文回应，字字有深意。首先，他表达了对各位粉丝的感谢，毕竟走到今天离不开粉丝的支持和鼓励，粉丝也给了他很多正能量，可见他是很谦逊的人。但是后面出现的粉丝骂战，这并不是他想看到的，他期望的是和谐的氛围。欢迎来到黎春正频道，请订阅频道。所以大家不要错过当天最热门的新闻。他希望粉丝之间能好好的交流，不忘初心，就好像他们当初第一次认可彼此一样。千万不要在语言上攻击别人，一定要客观陈述事实。最重要的一点，他不希望大家都带着戾气生活，更不要主动去攻击别人，而是要保持理性。这是每一个成年人都应该能做到的事情。此文一出，粉丝们纷纷表示感动和心疼。此事也终于可以告一段落了。最近，越来越多的艺人出来劝粉丝嫁了，这是一个好现象吧？说实话，这一波操作真的很圈粉。他不仅出面引导粉丝，还表示了感谢。其实很少有明星出面回应粉丝的事情，所以他是真心将粉丝当做自己的朋友，在文字编辑上也很用心，十分重视每一句话、每一字的表达，而且很及时的出面引导，这是每一位公众人物都应该有品德和责任。至于这次粉丝骂战是如何开始的，现在也是无从得知。可能是一些营销号在带节奏，然后粉丝也加入了混战。最开始的骂战源于1月8日
。当时很多人去机场接机，通过照片可以看出来，机场还是相当拥堵的，甚至还有人摔倒了。他表示，作为一个成年人，自己有能力去解决遇到的事情。希望大家不要抱着戾气生活。新年的愿望是粉丝们开开心心的生活。其实，大家真的不要带着戾气生活。既然有自己的偶像，那就默默的支持对方好了，没有必要攻击别人，更不用做一些疯狂的行为，而是要离职追星，将其当做自己的榜样。这样才有价值。其次，也不要听一些营销号带节奏。这是一个流量时代，很多事情都是真真假假，不一定就是真的，所以没有必要参与其中。大家只要关注演员的作品就可以了。至于私生活，那是别人的隐私。明星和粉丝都各有各的生活，根本没有必要过分关注。当时有旅客催促快走，王俊凯也给了回应。可能是因为人太多，想走也很难。后来不知道为什么，又将战火引到了王源的身上，拔出来王源的黑历史，一度上升到人身攻击。也就是从这里开始，粉丝间的骂战就开始了，而且完全没有休战的趋势，反而是愈演愈烈。其实追星的人有很多，机场也从来不缺接近的粉丝，尤其是明星的知名度高，更容易出现争议性的话题。随着骂战的不断升级，王俊凯不得不站出来，呼吁大家要理性、要客观，不要攻击别人，更要保护好自己。如果一直不能平息，后面可能还会被处罚。这样的事情以前发生过，在此期间有专业音乐博主和江苏卫视跨年导演出来辟谣，王俊凯没有假唱。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。